टॉप टेन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए उसके उद्योग खेती और व्यापार का आगे बढ़ना जरूरी होता है और इसके लिए और चीजों के अलावा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका एक खास हिस्सा है परिवहन जिसमें कि लोगों और सामान या उत्पाद को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत जरूरी होता है इसके लिए अच्छी सड़कें हवाई यात्रा की सुविधाएं और समुद्र मार्ग पर, क्योंकि विदेश व्यापार का यही मुख्य साधन होता है अच्छे बंदरगाह होना जरूरी होता है इस समय हमारा देश तेजी ऐसी आर्थिक उन्नति के रास्ते आरोप आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है इसी पर है हमारे आज का ये वीडियो आशा है आपको पसंद आएगा एक भारत माला परियोजना दोस्तों ये एक तेरासी हजार छह सौ सतहत्तर किलोमीटर लंबी और पाँच दशमलव पाँच लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परिवहन योजना है जिसका मुख्य मार्ग गुजरात से चलकर राजस्थान पंजाब होते हुए कश्मीर में श्रीनगर तक जाता है फिर श्रीनगर ऐसी चल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार और भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश फिर वहाँ से नागालैंड मिजोरम और मेघालय होते हुए वापस भूटान में मिल जाता है यही भारत माला है इसके अलावा सैकड़ों छोटी बड़ी सड़कें बनेंगी जो कि इस मुख्य मार्ग के आसपास के शहरों और कस्बों को इससे जोड़ेंगी ये देश को प्रगति के मुख्य मार्ग पर बेरोक टोक आगे ले जाएगी दो सागर प्रोजेक्ट दोस्तों जैसे भारत माला प्रोजेक्ट हमारे देश की धरती पर सड़कों का जाल एक आधी माला की शक्ल में पश्चिम से उत्तर होते हुए उत्तर पूर्व तक बिछा रहा है वैसे ही इस आधी माला को पूरा करने के लिए सागर माला प्रोजेक्ट हमारी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर बंदरगाहों का एक जाल पश्चिम में गुजरात के कांडला पोर्ट ऐसी लेकर दक्षिण में कोचीन और ट्यूटिकोरिन होते हुए पूर्व में कोलकाता तक फैलाने जा रहा है करीब 9 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में पुराने बंदरगाहों की मरम्मत और नए बंदरगाहों का निर्माण दोनों ही शामिल होंगे तीन बुलेट ट्रेन दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम चीन और जापान जैसे हर छोटे बड़े देश के पास बुलेट ट्रेन है तो भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं सो हिंदुस्तान की शान बढ़ाने आ रही है 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली सात की जगह दो घंटे में मुंबई से 508 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचाने वाली सबसे निराली एक दशमलव एक लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली और 6 किलोमीटर की यात्रा समुद्र के अंदर कराने वाली हमारी पहली बुलेट ट्रेन सुनकर ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है हमें शक है की आप और हम जैसे साधारण लोग कभी इसका किराया दे पाएंगे चार पानी के नीचे मेट्रो अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी मेट्रो के पानी में डूबने की बुरी खबर लाए हैं तो निश्चिंत हो जाइए क्योंकि हम डूबने की नहीं बल्कि चलने की खबर लाए हैं जी हाँ ये सच होने जा रहा है क्योंकि कोलकाता में हावड़ा स्टेशन से 16.5 किलोमीटर दूर सियालदास स्टेशन के लिए जो मेट्रो चलने जा रही है वो हुगली नदी के सौ फीट नीचे बनाई गई एक सुरंग से निकलेगी जो की बनकर तैयार भी हो चुकी है 9000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को पूरा हुआ ही समझिए और अगले साल इस मेट्रो का आनंद उठाने के लिए कोलकाता पहुंच जाइए पांच चेनाब रिवर रेलवे स्टेशन दोस्तों वो आपको मालूम है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां है अगले साल इसका जवाब होगा हिंदुस्तान में क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा कश्मीर में चेनाब नदी के तीन मीटर ऊपर बनाया जा रहा है पुल पूरा होने पर होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है और कटरा को श्रीनगर से जोड़ता है दोस्तों इस पुल की कीमत ऊंचाई लंबाई के बारे में बात करते वक्त इस जगह से इस जमीन पर उतारने वाली इंजीनियर्स और इन खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों को ना भूले इन असली हीरो को हमारा सलाम छ मुंबई पुणे हाइपर लूप मुंबई से पुणे सिर्फ 35 किलोमीटर में दोस्तों हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी मेट्रो और बुलेट ट्रेन की तरह रैपिड ट्रैवल टेक्नोलॉजी है लेकिन इनसे सस्ती और तेज इसमें एक बहुत बड़े डायमीटर की कई सारी ट्यूबे को जोड़कर एक सुरंग तैयार की जाती है फिर इस सुरंग के अंदर की हवा निकालकर करीब करीब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिसमे यात्रियों को लेकर पॉड साढ़े तीन सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ऐसी चलता है इसके द्वारा मुंबई से पुणे केवल 35 मिनट में पहुंचा जा सकता है है ना ताजुब की बात 
सात सेतु भारतम प्रोजेक्ट दोस्तों अगर आप अक्सर सड़क मार्ग से यात्रा करने के आदि हैं, तो जरूर ही रेलवे क्रॉसिंगों से तंग आ चुके होंगे इनकी वजह से कितनी देर और परेशानी होती है और जो ट्रक खड़े हो जाते हैं उनसे बिजनेस का कितना नुकसान होता है और अगर क्रॉसिंग अनमैंड हो तो आए दिन एक्सीडेंट्स इन दोनों समस्याओं का हल है सेतु भारतम प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत बीस करोड़ रूपए की लागत ऐसी सारे नेशनल हाईवे आरोप बने रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया जाएगा और उन पर पुल बना दिए जाएंगे इससे आपकी यात्रा तो सुखद होगी ही बिजनेस को भी अरबों रुपए का फायदा होगा आठ इंजन लेस ट्रेन बिना इंजन की गाड़ी जी अन्य धान न ले ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि हम तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी इंडियन रेलवे ने ऐसी ट्रेन डेवलप कर ली है जिसमे की अलग ऐसी इंजन लगाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि हर बोगी की अपनी मोटर होगी जो उसे चलाएगी ट्रेन 18 के नाम से बनने वाली ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी चलने वाली शताब्दी ट्रेनों की जगह लेगी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनी इस ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है और अब बस तैयार हो जाइए इसकी सवारी करने के लिए नौ न्यू एयरपोर्ट नए हवाई अड्डे दोस्तों किसी भी देश में जब व्यापार और उत्पादन बढ़ता है तो लोगों का अपने देश के अंदर और दूसरे देशों के साथ आवागमन भी बढ़ता है इसके लिए हवाई यात्रा के अधिक और तेज साधनों की जरूरत पड़ती है इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण बीस हजार करोड़ रुपए की लागत ऐसी किया जा रहा है सन दो में पूरा होने आरोप ये अपनी चार हवाई पट्टियों ऐसी प्रतिदिन करीब दो लाख यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा दस डेली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है डेली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी इसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक एक छह सड़कों वाली एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है इस एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से मुंबई कुल चौदह घंटों में पहुँचा जा सकेगा इस रास्ते आरोप तेईस इंडस्ट्रियल एरिया चौबीस स्मार्ट सिटीज दो पावर प्लांट छह एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे बहत्तर लाख करोड़ रुपए की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इससे अगले सात सालों में ढाई करोड़ लोगों को काम मिलने की उम्मीद की जा रही है सो so, दोस्तों आज हमने आपको बताया कि देश किस ओर जा रहा है हमेशा की तरह हम आपसे प्रार्थना करेंगे की अपने कमेंट जरूर भेजे जिससे की हम आपको और भी बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम रहे जय